ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕವಿ ಸಮಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕವಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೃಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಎಂಬ ನೀಳ್ಗತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೀಳ್ಗತೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದುವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪಠ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಅವರದೇ ಕೃತಿಯಾದ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ತೇಜಸ್ವಿಯವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸರಳ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಂದರೆ ಅವರ ಅವನತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಿರಬಹುದು ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ನವ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದರಿಂದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ ಅದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದುರ್ಗಪ್ಪ ಕೊಡಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಎಂದಾಗ ನನಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಚಟ್ಪಟ್ ಹೇಳು ಮಾರಾಯ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಧನಂಜಯ ಜೀವಾಳ ಅವರ ಕೃತಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಧನಂಜಯ ಜೀವಾಳ ಅವರು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಧನಂಜಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರಿ ಎಂಥ ರೈಟರ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈತಾರಲ್ರಿ ಅಂತ ಧನಂಜಯ ಜೀವಾಳ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈದ್ರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೈತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಮರ ಯಾವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಭಯಂಕರ ತಿರುವಿದೆ ಆ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೀಳಬೇಕೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 
ಯಾವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದಿಯವರ ರಕ್ಷಿದಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ರಕ್ಷಿದಿಯ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ ಅಂತೂ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರೆದಾಗ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿದೇವರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದೇವರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯೇ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದೇವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಶ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಗೂಳೂರಿನಿಂದ ತಂದ ಆನೆ ಬಹುತೇಕ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅದನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊರತಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕುವ ಬೆಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಾಯಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೋಳಿಯೋ ಕುರಿಯೋ ಇಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ದನವೋ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪವಾದ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ಆದರೆ ಅಕ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಆನೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತುರುಕಿ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಹೌದು ಒಂದು ರೂಪಕವೂ ಹೌದು ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೆರಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕಮುಖ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ನಾವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಆನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಈಗ ಆನೆಗಳು ಊರುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇಕಾಲಜಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಲ್ಲ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರದೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಕರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆನೆ ಒಮ್ಮೆ ನುಗ್ಗಿದಾ
ಕಥೆ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅಳಿಲನ್ನು ಅಳಿಲು ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯೇ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಾದ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಅದು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆನೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗಂಡಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡುವ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೌರಿ ಆನೆಯ ಮೇಲಿರುವ ದೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಕಾಲಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಂಬದ್ಧ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೋಗದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಗುದ್ಮುರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋಕೆ ಹೊರಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆ ತಮ್ಮ ಲೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಯಾಕೋ ನೀನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅವು ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಮನೆಗಾಗದ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಗೌಜು ಗದ್ದಲ ಇರುವ ಅಥವಾ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಎದುರು ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮೂಲಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಅದು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗರು ಬಳಸುವ ಮಾತುಗಳಿರಬಹುದು ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಷ್ತಫಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಶೈಲಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೇಲಾಯುಧ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಯ ವೇಲಾಯುಧನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಂಗಾಯಣ ತಂಡದವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಾಗರಾಜನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟೆಂಕಾರದ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ಮನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಿರೂಪಕರು ತಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಬೇಟೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅದು ತಿಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋಂಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಗೂಡಿಗೆ ನುಗ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೈರ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಮದ್ದಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಅದು ಕಚ್ಚಿ ಆ ನಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿ ಸತ್ತೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೂಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಅದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೈರ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾರು ಮಾಡ್ರು ಊತಾಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಅದು ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಊತಾಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾಯೋ ನರಿಯೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೂತಾಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರಾಮ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೂತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಥರದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅದು ಆ ಲೇಖಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೂತಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೂತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಓದುಗರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಇತರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೈಮರವಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ